Shada, 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 shada. Ich will nur helfen. Ich will nur helfen. Ich will nur helfen. Ich will nur helfen. 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 Diamantes ist zurück. Ich muss jetzt los. Diamantes! Du bist wieder da. Hey, Ophelia! Na, wie war's? Doch, sehr schön. Ich habe in meinem Dorf gelebt mit Kamelhürden und, und Filmen Wolltest du nicht viel länger dort bleiben? Ophir, ich bin wieder in Leipzig, weil ich glaube, dass es gerade jetzt wichtig ist, hier zu sein. Sich zu organisieren. Hast du mitbekommen, was politisch gerade passiert? Ich bin hier, um aktiv zu werden. Sag mal, wann machst du denn noch eigentlich Kunst? <lacht> du hast nie was anderes im Kopf als deine Karriere, oder? Ja, ganz ehrlich, Diamantes, niemand interessiert sich für besonders als die eigene Karriere. Klar, wir wollen alle glauben, wir seien frei von eigennützigen Gedanken, wie in den Aktionen oder Filmen von dir. Nicht mich verstehen, ich finde es ganz toll. Und ich verstehe auch schon die Idee dahinter. Such mir so ein Dorf, wo die Bevölkerung unterdrückt wird und mach einen Film daraus. Musst du vielleicht mit dem Klassentreffen? Klar, heute ist doch wichtig. Kommt Daphne? Das weiß ich nicht, da musst du selbst fragen. Was mit dir? Weißt du, Daphne? Früher in meinem Dorf, da war ich der Einzige in der Schule, der sich mit Kunst beschäftigt hat. Da war jedem klar, ich bin der Typ, der Kunst macht. Hm. Ich dachte, hier an der HGB bin ich auf dem richtigen Weg. Dabei war das der größte Reinfall von allen. Eine ganze Schule voll mit Künstlern. Bin ich denn überhaupt noch besonders? Ich glaube, es wird dir wirklich gut tun, wenn du mal wieder unter Leute kommst. Fühlst du dich denn nie unrettbar? Hoffnungslos. Machtlos. Hilflos. Was meinst du damit? Ich 
meine als Künstler. Keine Ahnung. Ich muss erst los sehen und später mit Klassen treffen. Wird da überhaupt noch über Kunst geredet? Ey, kannst du mal aufhören zu filmen? Das nervt. Boah, ich bin schon ganz aufgeregt. Brauchst du nicht. Bist bestimmt eh dabei. Ey, Diamantes. Wir warst in Indien. So, Kinder. Dann lasst uns mal mit dem Klassentreffen beginnen. Diamantes, setze dich mal. Bevor wir zu den Nominierungen für den diesjährigen Studienpreis kommen, möchte ich euch noch ein paar Dinge mit auf den Weg geben, bevor unsere Direktorin kommt. Wie ihr alle wisst, kann sich der Weg eines Künstlers anfühlen wie der Versuch, einen Dschungel zu durchqueren. Hindernisse, Wirrwarr und das Fehlen eines klaren Wegs machen eure künstlerische Zukunft unsicher. Und nach einiger Zeit in diesem Dschungel verlauft ihr euch vielleicht. Oder gebt vielleicht auf. Aber ihr solltet nicht vergessen, wie leicht manche Dinge sich ihren Weg durch den Dschungel bahnen, um in etwas Größeren zu enden. Stellt euch doch mal einen Fluss vor, hm? wie er sich seinen Weg durch den Dschungel bahnt. Das Wasser folgt seinen ganz eigenen Gesetzen. Und genau wie dieser Fluss muss sich eure künstlerische Kreativität entwickeln. In eine bessere also, also, gebt nicht auf. Wir können es mal endlich durchsetzen. Das kannst du nicht spitzen. Hallo. Oh, hallo, Frau Direktorin. Schön, dass du kommen konntest. Ja, klar, das ist so an dem Anlass. Schön, dass ihr alle da seid. Kann ich gleich anfangen? The stage is yours. <lacht> So, wie ihr wisst, ist seit dem Regierungswechsel in Sachsen das Budget der HGB drastisch gekürzt worden. Deshalb bin ich umso mehr froh, euch mitteilen zu können, dass wir starke Partner in der Wirtschaft gewinnen konnten und auch in diesem Jahr wieder 10.000 Euro für den Gewinner des Studienpreises winken. Aus den 74 eingereichten Arbeiten wurden vier ausgewählt, die bei der Ausstellung mitmachen dürfen und einer dieser vier erhält den Studienpreis. Die vier Nominierten sind Ophelia, Diamantis, Hickmendon. Wo ist denn Hickmendon? Ist er nicht hier? Und Daphne. Entschuldigung, ich habe mir mal ein paar grundlegende Gedanken gemacht. Warum nutzt man nicht den Studienpreis dazu, mal die sichtbar zu machen, die sonst unsichtbar bleiben? Die paar Künstler, die wir beim Studienpreis sehen, sind ja nicht alle, die hier in der HGB studieren. Nur die sind sichtbar, die tatsächlich etwas darstellen, die sich permanent selbst inszenieren müssen, um zu beweisen, dass es sie gibt. Das Problem ist, dass nicht alle die Fläche zur Verfügung haben, um auf sich selbst aufmerksam zu machen. Das heißt, vier Millionen unrepräsentierte Künstler stehen unsichtbar unter diesen Stellwänden. Und wo ist der Preisträger? Dick und fett in Instagram. Überall und für alle sichtbar. Uh, sorry, ist das die Klasse von Neo Rauch? Nein. Hm. Immer diese Diskussion von Diamantes, ob das Feuer von vorne oder von hinten gelöscht werden soll. Immer diese ständigen Fragen. Ist es überhaupt relevant? Was willst du damit sagen? 
wieso machst du das so und so oder nicht etwa so und so? Es geht mir doch um Form und Farbe. Und sich mal an etwas abarbeiten und nicht bloß rumreden. Sich endlich mal frei machen von allem. Auch mal was ausprobieren. Hendon! Dich habe ich auch schon lange nicht mehr hier unten gesehen. Ja, ich glaube, ich gehe da mal lieber wieder hoch. Nein, nein, nein. Bleib doch noch ein bisschen. Erst letzte Woche habe ich wieder an deine Kunst denken müssen. Hast du sie weiterverfolgt? Nee, ich arbeite überhaupt nicht mehr. Ach, wirklich? Ich kann dir helfen. Komm einfach wieder in die Werkstätten und du wirst sehen, wie es vorangeht. Ein Künstler, der nicht an seiner Zeit krankt, der kann auch nichts Geschichtsträchtiges zustande bringen. Es ist völlig in Ordnung, dass du verwirrt bist. Viele deiner Kommilitonen wissen ja gar nicht mehr, was Daseinstiefe ist. Die Zeit ist angebrochen für eine Kunst wie die deine. Glaub mir, es gibt ein politisches Interesse daran. Ich mein Don, sag dir, Kunststudenten, die nicht mit den Händen arbeiten, sind Parasiten. Ich habe jetzt Kontakte nach ganz oben. Brauchst du Geld? Materialien! Ich habe Budget! Budget! Also, es wäre auf jeden Fall ganz gut, wenn du vielleicht darauf achtest. Würde mich freuen. Mhm. Ja. Okay, tschüss. Ah ja, ähm, verschließt euch nicht. Ja, wir müssen moralisch besser agieren als die Konkurrenz. Also, seid schön kreativ und äh, frohes Schaffen. Hm? Hey, Daphne. Hey. Ich habe hier was mitgebracht. Ich will es nicht. Was ist los mit dir? Habe ich hier was getan? Du gehst ja nicht mehr ans Telefon. Was los ist? Du warst ewig in Indien und ich war dir egal. Weißt du noch? Ich durfte ja nicht mitkommen, weil du dich auf die Menschen konzentrieren wolltest. Darf nur. Du darfst nicht so selbstbezogen sein. Es geht doch darum, aus den Mitteln der Kunst die Schattenseiten der globalisierten Welt zu zeigen. Wir sind immer nicht das Zentrum der Welt. Es gibt Dinge, die sind größer als wir Nein, beide. Nein, die gibt es nämlich genau nicht. Seit Jahren versuchst du mir einzureden, ich soll mich nicht so wichtig nehmen und nimmst dich dabei selbst viel zu wichtig. Du gibst mir irgendwelche Bücher, die ich lesen soll, die ich aber nicht mag. Und zeigst mir irgendwelche Künstler, die ich kennen soll, die mir aber egal sind. Um dir zu gefallen, lese und lese und gucke und gucke ich mir alles an und du erklärst und erklärst. Ich war wie gelähmt. Es war schrecklich, Diamantes. Und es sollte noch schlimmer kommen. Ich begriff erst allmählich, als du in Indien warst, dass ich dich hasse. Und jetzt willst du mir wieder ein Buch schenken.
Der Werkstattleiter gehört auch dazu. Die nennen ihre Bewegung Identitäre Kulturbürgerwehr. Du, das kann ich nicht zulassen. Ja, aber verstehst du nicht, es geht ums Überleben der HGB. Die machen die Schule einfach dicht, wenn wir nicht etwas Willen zum Kompromiss zeigen. Das, das ist nicht so Kompromiss. Wir sitzen das einfach aus. In ein paar Jahren ist wieder Wahl. Bis dahin haben die sich kaputt regiert. Dann kriegen die halt einmal ihren Willen. Und wir machen danach den Neuanfang. Stell dir mal vor, die Städelschule des Ostens. Das macht doch keinen Sinn. Du, ich versuche mein Glück lieber in Karlsruhe. Du bekommst woanders keinen Job mehr. Soll ich dir mal sagen, warum du hier eine Klasse hast? In den 90ern war das vielleicht mal angesagt, was du gemacht hast. Und dann hattest du das Glück, mich zu kennen. Die Studierenden respektieren mich. Ja, das mag ja wohl sein, nicht aber der neue Kulturminister. Also, du sorgst jetzt gefälligst dafür, dass dieser Heck... Heck... Heck Mendon. Heck Mendon den Studienpreis erhält? Ja, vielleicht können wir das andere dann noch abwenden. Der Werkstattleiter gehört auch dazu. Die nennen ihre Bewegung Identitäre Kulturbürgerwehr. Ich bin hier, um aktiv zu werden. 